Докатилась и до Красноярска. На улице Гастелла водитель такси не пропустила скорую с включенными проблесковыми маячками. На кадрах, которые появились в сети, видно, как при въезде во двор стоит скорая помощь. А иномарка, которая находится напротив нее, мешает проезду. Четко, и вызывать скорую. Берите машину, сзади проехать скорой. В конце концов, после словесной перепалки Намарка все-таки отъехала назад, пропустив скорую. Позднее женщина рассказала, что она просто не могла пропустить скорую помощь, поскольку ей мешали другие припаркованные авто. Красноярцев эта история не оставила равнодушными. Если не пропустил скорую, это умышленное убийство. Каждый водитель, который не пропускает спецмашину, должен понимать, что совершает преступление, даже если на пять минут оставляет машину, закрывая проезд. Оборудовать надо спецмашину устройством, которым можно будет таранить непропускающие машины, нерадивых водителей штрафовать на кругленькую сумму и лишать прав. Сейчас никто никого не пропускает, водительская этика отсутствует напрочь. Пора вводить штрафы не в 500 рублей, а минимум в 15 тысяч. Не пропустил на дороге 15 тысяч, не пропустил в дворовой территории 50 тысяч и лишение прав. После такого ужесточения автохамов станет меньше. Я напомню, две недели назад в Петропавловске-Камчатском водитель также отказался уступать дорогу скорой помощи, которая ехала по вызову. При этом пассажир на марке начал угрожать медикам. В результате врачи не успели спасти 21-летнего молодого человека, который скончался до прибытия скорой. Буквально следом за этим отличилась жительница Санкт-Петербурга на Лексусе, которая со словами «это не мой дом, мне пофиг» не пропустила пожарные машины к месту возгорания. После этих случаев снова вспомнили об инициативе разрешить таранить автомобили, которые мешают спецтранспорту. Тем временем в Красноярске не досчитались 2 миллиардов рублей за школьное питание. Оказалось, что траты родителей на детские обеды никак не учитываются. По подсчетам аудиторов, родители в общей сложности в год тратят на питание детей 2,5 миллиарда рублей. А по данным тех, кто эти обеды готовит, только 700 миллионов. При этом цены на школьные обеды зависят, кажется, только от организаторов школьного питания. Контроля за финансовыми потоками, жесткого контроля за деньги, которые получает каждая школа или каждый комбинат школьного питания, нет. Это либо родительская плата, либо средства бюджета. Подробнее о коррупционных схемах, сложившихся вокруг питания в школах, читайте на сайте tvk6.ru. Красноярский ледовый городок снова в центре скандала. Сначала депутат горсовета Владимир Владимиров провел тест-драйв горки и повредил позвоночник. Теперь Красноярка на главной городской елке получила двойной перелом ноги. Пошел, первый пошел. После этих случаев Следственный комитет по краю будет проверять то, как расходовались средства на строительство ледового городка на острове Татышу. Вот такими новостями нам запомнилась уходящая неделя. Ну а больше интересного ищите на сайте tvk6.ru.